rossoso, forse un pomo, alla più bella mia diretta villa bella, io ti porco questi fior, ma di lui più glorioso, più di lui felice. Io sono, poi che in premio del mio dono, poi che in premio del mio dono ne riporto il tuo bel corpo. in quel disino io fo breccia del tuo petto <ride> non è cosa sorprendente son galante e sole sarecente Resista alla vista, un cimiero, sveglia morte, mio guerriero, il mio amore, bella morte, sveglia morte, mio guerriero.
Intanto, o oh mia ragazza, occuperò la piazza. Alcuni istanti concedermi ai guerrieri, al coperto posar. Per voi cieli, mi chiamo per tu madre, non termi ottenere una bottiglia. Obbligato, <ride> io son già della famiglia.
che al par di me sappiate io sono quel gran medico dottore enciclopedico chiamato sul camaro la cui virtù ricara e i portenti infiniti son notti all'universo e e e e e in altri siti In pochi giorni scomberò io spazzo gli spedali e la saluto a vendere per tutto il mondo. Compratela, compratela per voglio della lu, compratela, compratela per voglio della lu, compratela, compratela per voglio della lu. E questo lo vantaggio, mirabile di cuore, dei pochi e dei civici, possente distruttore, di cui certificati, autentici volati, con carme delle leggere, anciaschi ed un farlo. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un onzetto genario, e palettolinario, nonno di dieci bamboli ancora divento, di dieci o venti bamboli fin da lo divento, per questo tocca e sana in breve settimana, io non afflitta vero ma di piangere c'è so. Oh voi matrone rigida, ringionier bravate, le vostre rude incomode, con esso cancellate, volete voi donzelle, bellisci a ver la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, con pagno specifico per voglio ve lo do, per voglio ve lo do, per voglio ve lo do. Da bravi giovinotti, da bravi vedovette, Date mio specifico per pochio ve lo do. E muove paralitici, stedici, gli apopletici, gli asmatici, gli affitici, gli affitici, gli affitici, gli affitici, parici, timpanitici, estro con le rattitici, e fino al mal di fegato, fino ad alimento. Mi dà di le fecici, mi dà di le fegato, parici, timpanitici, parici, gli apopletici, Grazie il mio specifico, voi vero ve non stelle, voi giovani galanti, per voglio ve lo do. Avanti, avanti, vero ve, avanti, avanti, famboli, con grazie il mio specifico, per voglio ve lo do. Sì, sì, per voglio ve lo do, sì, sì, per voglio ve lo do, sì, sì, per voglio ve lo do. L'ho portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? Cento scuri. No, trenta. No, venti. Nessuno si scommetti. Per provarvi il mio contento di siamo in quattro alimento, io vi voglio buona gente, uno scuro regalato. Uno scuro per avere il tuo lavoro. Ecco qua, così, stupendo, si balsamico e gli sire, tutta Europa sa che io vendo niente, vendi nove lire, ma siccome pur palese, io son nato nel paese, beh, uè, sol tre lire a voi lo cielo, Sol tre lira voi richiedo, maestro musica. Così chiaro come il sole, che a ciascuno se lo vuole, uno scudo meglio letto in sacco ci ha faccio entrare. Uno scudo bello netto in saccoccio, in saccoccio faccio entrare, in saccoccio faccio entrare. 
con riguardo pian pianino la bottiglia poi si scuote poi si stula ma si impara e il vapor non se ne vada e il vapor non se ne vada prende l'acqua lo avvicini e lo bevi a cento lini e l'ha fatto sorprendente non è pari a conseguire e l'ha fatto sorprendente non è pari a conseguire A dire il vero necessario un giorno intero, tanto tempo sufficiente per cavarmi la e fuggire. E il sapore, eccellente, eccellente, eccellente. E porco non felicito. Sente la tua virtù, se non bevuto ancora, di tanta gioia già mi colmi il pelo. Ma perché mai l'effetto non ne possi vedere prima che un giorno intero non sia trascorso? Beva sì. Oh, 
buono, oh caro, un altro sorso. la gioia e l'appetito che mi si risveglio tutto in un tratto la 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 la
Così, che brutto morire, 
Se in questi istanti tu fossi in te, in fin più tempo, a frelle mani, va via a buffare, ti ascolti a me, va via a buffare, ti ascolti a me. Oh, 
Again, we hope you enjoyed the first half of Opera McGill's performance of L'Elysir d'Amore under the direction of Francois Racine and Patrick Hansen. You just heard Michel Ferres as Gianetta, Aaron Scarberry as Nemorino, Paula Berry as Adina, Igor Mostovoy as Bercore, Jean-Philippe McLeish as Dottore du Cremara, and Simon McIntosh as Notario. Will our naive hero Nemorino finally be united with his love Adina in the second act, or will she marry the narcissistic Sergeant Belcore? Stay tuned to find out. Ceux d'entre vous qui ont regardé notre web division de Little Women en novembre vous souviendrez peut-être qu'on avait montré en avant-première une documentaire au sujet de trois étudiants d'Opéra et McGill. La réalis réalisatrice Anne Costales a suivi les chanteurs qui sont tous à des différents stades de leurs études. Depuis septembre dernier, quand ils avaient auditionné pour la première fois, pour leur rôle dans les spectacles de cette saison. Ce soir, nous vous présenterons la première épisode du documentaire « Une année dans la vie de l'Opéra Miguel, qui suit les vies des chanteurs pendant leur premier semestre. Le film présente bariton basse Jonas Spungen, qui chante dans le cœur de cette production et qui couvre le rôle de Duke Amara. Soprano Chelsea Roos, qui joue le rôle d'Adina demain soir, et mezzo soprano Rose Nagar Tremblay, qui vous pourrez voir jouant le rôle de Nulfo en mars dans la prochaine production d'Opéra Miguel, Rodelinda de Handel. Si vous voulez regarder plus de films similaires, visitez la page de YouTube de l'Opéra Miguel, qui a déjà eu plus de 20 000 clics. La vidéo commencera après un court message en anglais. Nous sommes désolés de vous dire que la vidéo n'a aucune traduction française, nous espérons que les francophones qui regardent cette diffusion pourront quand même apprécier le documentaire. Those viewers who watched our Little Women webcast back in November might remember we previewed a documentary about three Opera McGill students. Since September last year, filmmaker Anne Castellas has been following the singers, all of whom were at different stages in their studies. Tonight, we are showing the first episode of the documentary, a Year in the Life of Opera McGill, 
which looks at the lives of the singers during their first semester. The film features bass baritone Jonas Spungen, who sings in the chorus in this production of Lily Sire de More, and is the cover for the role of Dulce Mara, soprano Chelsea Roos, who plays Adina tomorrow night, and mezzo-soprano Rose Negal Tambli, who can be seen playing the role of Unolfo in Opera McGill's next production in March. That will be Handel's Rodalinda. If you would like to see more videos like this, please check out Opera McGill's YouTube channel, where we now have many operas and clips for your enjoyment. Episode 2 of the documentary is due to be released in the next few weeks, but for now, here is the first episode of A Year in the Life of Opera McGill. My name is Chelsea Roos. I'm from Abbotsford, British Columbia, and I'm studying opera at McGill in my second year of my master's. My parents put me in piano lessons. I was very young at four, and I begged them for voice lessons, and I wasn't ready until I was about 11. I was kind of torn in between a life of music and practicing law. I ultimately decided, along with many talks with my parents to pursue music because that's where my heart really was. Beard Bomb. A friend of mine um, actually peddles this stuff. My name is Jonas Bungeon from Ottawa. I'm in my fourth year of voice performance at McGill. People say I could be a bass, people say I could be a baritone. I've heard Heldon Tenor once or twice, but I'm thinking that's more just people dreaming big for me. <laughs> I actually got into opera by accident. I was singing in a choir with a friend of mine uh, and in a rock band, and I happened to mention that I wanted to be a better singer, and he said I should take a lesson. And initially, I really didn't want to sing classical music. I eventually caved, and I liked it. I really wanted to come to McGill. My dad was actually an alum. He was captain of the football team. My name is Rosa Gartremblay. I'm a mezzo-soprano from Montreal. I'm in my third year of uh, undergrad. It's a performance major, but I'm also doing a minor in European culture and literature. Last year, I started singing the chorus in Opera Miguel, and this year is the first time I'll have a part in two productions, actually. First, I wanted to be a songwriter. I was writing my own compositions at the piano. I begged my first singing teacher to take me in for like years. She was a classical singer, so she just put me in that kind of repertoire and I saw that it fit my voice. It's a crazy day. At the end of the evening, we will have listened to over 100 singers audition. They're all trying to uh, get cast in Opera McGill productions. It's, it's like taking a flight to Australia. Um, you just sit all day. Exciting. We have an amazing season coming up, and there are a lot of mezzo-soprano parts, so uh, I'm thrilled, I'm nervous. I used to have a problem where my legs would actually shake. Uh, that's gone away, luckily. But still, if I have to raise a hand or something, I will often catch myself. My hand is just shaking. For me, it's not about pushing down the nerves, it's almost about using that energy as excitement and joy. It's gonna be just a wonderful thing to have be my last kind of mark at McGill. It gives me a chance to slowly start with small parts that are getting bigger. It's really nice, it's good for my confidence. I get to be in two operas this year, which is um, one more than I like, got to be in last year and, and two more than I got to be in any year before.
This is our first sing-through of uh, the opera, Little Women. I can't wait to start now. I almost cried during the first run-through. I mean, people are so talented. You have a corset. Okay, nice. Yeah, and with those corsets, sometimes you just lose a, like three inches from the waist. I've been singing operetta before, but uh, I never had a part in a real opera production, so I am so happy. <laughs> the entire time you sang the duet, you didn't once look at Megan Brooke. They are people you can look at. The Little Women rehearsals are going very well. I'm actually astonished at how um, quickly it's fitting together. Well, now it's going better. When we started, I actually had a moment of panic when I totally lost control of what I was doing for the first run through with Maestro Larkin. Uh, he is really imposing. He's a great musician who has such a big experience with this show and he knows exactly what he wants from us. I'm trying to take the voices of Louisa May Alcott and her sisters and put them on stage, but also try to connect them to the March sisters. And Jeanette had a brilliant idea, which was to create these dresses that were the exact same style of dress. And um, the only thing that would change, though, is that the material would sort of reverse. We have these two very good-looking women that has to look sick. <laughs> so, so I thought that this color would kind of be better for their skin tone, make them look a little pale and a bit greenish. She has, uh, we haven't talked about this, website. So she has a website. How many of you have your own websites? Hopefully by the end of this term, a few more if you will. We're right in the midst of audition season as well as preparing these operas. I am auditioning for a few young artist programs in Canada. And I've also been auditioning for a few summer programs. It can be a lot. It's a good thing I love to sing. <laughs> I've, uh, I've had a couple problems. I was accused of actually having the worst feet in the entire cast. Today he told me I was doing much better, so I, I got the, I got it. I'm just gonna breathe out. Uh, there you go, that's great. Okay. When I wear a corset, I have something to resist when I'm breathing and when I'm singing. Like when I breathe out, I can feel that I'm breathing out. It's just a very, it's a nice sensation. It also keeps you very upright. Do you want my uh, Cecilia face? <laughs> <laughs> I am performing Cecilia March. <laughs> That's nice. <laughs> she is the rich aunt. She says exactly what she thinks all the time. It is a lot of fun. Yeah. <laughs> I guess this is the before shot. <laughs> the uh, after photo. <laughs> it actually gets much easier as it goes. The more, especially the more comfortable I get to be in my character's skin. Getting used to standing in a waistcoat. I've never worn a waistcoat in my life. Yeah, that's the one you're going to wear. I'm going okay. to remove the, yeah. I was sick all last week. It was the worst. I found out that I have a sinus infection. So I'm now on antibiotics and it's much better now, but it's always such a, it's such an emotional thing for a singer to get sick because I feel like I just lose a part of me. My double, Angela, she's the other Beth. She actually was able to sing off stage for me while I walked through the staging. Maestro, I believe, is in Frankfurt for a couple days. Um, so we do get a couple days off rehearsal, which is um, which is nice. I could do I could do one or two. Uh, this is maybe more than than I would ask for if I if I was given the choice. But it's it's a good chance for. Uh, for us to like go back into the practice room and work on things ourselves. Just sisters. sisters! Sisters and a day off! This is the beginning of our weekend kind of off. We don't have anything until Sunday, so we decided to get together and uh, make some supper. <laughs> Tonight's our piano tech rehearsal for Little Women, and it'll be the first time where the cast gets to walk the stage. Let's 
let's do that again. Can you walk backwards all the way until you get to around the piano and then flip around? Sure. Okay. It's the first time where things start to really look like our house and our set and our story. This is my first time here, so it's uh, new to me, the uh, level of students here. Uh, singers are very, very well prepared. It's an extremely difficult piece, uh, rhythmically, vocally. I think we're on track. We have one more rehearsal uh, before we get to those final dress rehearsals, and uh, each time gets better, which is very encouraging. It's the night of the première. We are making my uh, fantastic makeup with Florence. <laughs> uh, I'm really excited. I'm um, quite nervous. I'm trying not to think too much about it. I'm pretending that I'm not going to sing. I'm supposed to be really old and a um, mean character, so we're emphasizing my natural traits to, to get more personality out of it. This expression, for example, like with the makeup, yeah. it really comes across. <laughs> <laughs> for Beth, Florence has me do no rouge, no red cheeks, no lipstick, very little makeup, well, a lot of makeup, but very little red. Um, so she's making me look very sick. Do I look old to you? I'm the youngest person on stage, and I have to uh, I have to make myself look like the oldest. Okay, show me your your lips. Yeah, yeah, yeah. That's, that's. I don't know. Yeah, and your your bra. Yes, good. Voila, daddy. Lovely. Thank you, sir. Toy, toy, Thank you. So I just got my hair done by Pierre, and uh, he did a very period hairstyle on me with the uh, braids in the back and. All pinned up, feeling very Bethy. Yeah, uh, I will do the right now. That's so good. coloring the beard, okay. aging a bit the beard. <laughs> Patrick made me grow this beard. I suppose he wanted me to have a big old beard to to turn white, and make me look fatherly. We're putting a mic on for the webcast, so it kind of gives us a little more pressure because everything will be recorded. Three, <laughs> go. I, I think she's. A real special talent. Oh, I love it. I think she has a great potential. That's awesome. <laughs> um, a lot of uh, young men his age, they may have high notes or they may have low notes, but they don't have both. And Jonah has both. Rawr. This is a role that is very demanding vocally. She's really handling it exceptionally well. Singer, the biggest thing I'm taking away from Little Women, I think, is just like I'm a much better actor than I was going in. I'm really proud to be a part of this. The singers I shared the stage with are amazing. I've learned so much by watching every one of them. find that the pieces that are the most challenging for me at the beginning end up being the pieces that I love the most.
Ditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi può dar. Pur che la bella sposa mi voglia secondare. Sì, sì, la bella carta, che se lo sarà, se cade il cavallo, che ci dà. Nina gondoliera e il senatore sono i denti. Barca ruola due voci, attenti! Attenti! Io sono ricco e tu sei bella, io ho tutta ti bezza e tu, ricca a me sarà e rubella, nina mia che vuoi di più. Quale onore a scena, cuore, che d'onore sull'infarto, ma tu testa cosa viera, un par mio vivo ascoltare. E dal mio non più ricordo, sta felice un senator,
mi son piacevoli assai ma quel che ne se mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto ho veduto il notaro sì, ho veduto non fa più speranza ne morino per te spezzato il cuore i dolmi o non ti ho rigore, ma felice un senator. Fuori qui, dottore. Sì, mi han voluto a pranzo questi amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi. E io sono disperato, fuori qui di me sono io, dottore. O tuo potere essere amato prima di domani, adesso su tui piedi. Aspetto, è matto. E ci pere di sire, il colpo è fatto. E veramente amato sarò da lei. Da tutte, io te il prometto. Se anticipare l'effetto dell'elisir tu vuoi, e mi hai posto un'altra cosa. Io parto fra mezz'ora. Carlo, dottor, una bottiglia ancora. E in volontier mi piace giovare a bisognosi. Hai tu danaro. Ah, non noi più. Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso alla pernice. C'hai tempo un quarto d'ora. Come oh, infelice. La donna è una iguale, stravagante davvero, ma di una mamma di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, mi spezzarei la testa di mia mano. Ebbene, cos'è questo maggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi? Io mi dispero, perché, perché non ho donato? Ne so dove trovarne. Ehi, scivolito, se denari non hai, Fatti soldato e venti scuri avrai. Venti scuri e venti solanti. Quando? Adesso? Sole momento che fardeggio e coi contagi gloria amore al reggimento ah le le ambizioni che seduce questo cuore Patria terra, ti ho congiunti, ahimè, abbandono. E ben sonanti. Ma so pur che fuori in questa altra strada a me non resta per poter del cuore la rima. Oh, 
del tambour son vivaci fra le figlie le bandiere oggi non si amor si piace con le rischie di bandiere con le rischie di bandiere chi un giorno tiene a dire sempre lieto sempre gaio a livelle un centinaio di costanza non sa noia non si perde a sospirar non si perde a sospirar Credi a me la verra gioia, credi a me la verra gioia, accompagna a militar, accompagna a militar, credi a me la verra gioia, accompagna a militar, credi a me la verra gioia, accompagna a militar, credi a me la verra gioia, credi a me la verra gioia, accompagna a militar, credi a me la verra gioia, accompagna a militar, credi a me la verra gioia, accompagna a militar, credi a me la verra gioia, Sai scrivere? Uh, no. <ride> Qua una croce. Tu il Complesso sopra e sotto, tu mi sembri un buon figliolo, sarai preso caporale, se me prendi, se me prendi ad esemplare, sì, ho inganciato il mio rivale, anche questa è da contarsi, ho inganciato il mio rivale. Anche questa è da contar, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa, anche questa è da contar.
vi piace Oh sì, dammelo, più giovine, più bella L'amore che vuole amore Credete la prova La canona di amore Voi, già voi, pensate Che sono in spalla nuova Che non mangi con 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 Che non mangi con
Io li stillo il piacere, amor l'ambito come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliare nel giovinotto, sotto portento lì è nel mio decotto. Pazzie! Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi della chimia il potere, il gran valore, dell'elisir d'amore, della regina Isotta. Isotta! Isotta! Io no, ad ogni mistura e ogni cotta. Che lo ascolto. Io ne morrei non voglio essere l'elisir. Ehi, me lo chiesa, per ottenere l'affetto di un so qual. Crudele. E tu? Languiva. Sospirava senza ombra di speranza e per avere una goccia del farmaco incantato vende la libertà, si fa soldato. Quanto Innamorata, ha bisogno del cuore. Impazzato, tutto il sesso femminino è per giovani impazzato. E il gallo della checca tutte segue, tutte becca, e il gallo della checca tutte segue, tutte becca. Innamorata, essa pure innamorata. Ha bisogno del licor, ha bisogno del licor. E il livello della pecca, e il livello della pecca, tutte segue, tutte pecca, tutte segue, tutte pecca. Essa pure innamorata, essa pure innamorata. Ha bisogno del licor, essa pure innamorata, innamorata, innamorata. Essa pure innamorata, ha bisogno del licor. Essa pure innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno del licor, ha bisogno, ha bisogno, ha bisogno del licor, ha bisogno, ha bisogno, ha bisogno del licor, ha bisogno, ha bisogno, ha bisogno del licor. Bella Dina, buon momento, chiuda presto, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria, a fritta in mesta, se tu vuoi, se tu vuoi, che cosa, sulla testa, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal qua rimpotrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal qua rimpotrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal qua rimpotrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal qua rimpotrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal qua rimpotrà. Con 
si spiega che mi lasciate io sì non ho a dirmi a vede non ho tu e ben poiché non ho amato voglio morire soldato poiché non ho Schiaccia, gocca, piana, forse, 
ogni incomodo tumore capressi che più non è Prediletti dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, con pello e salute pelle, allegria, fortuna e toro. Rinverdite, rinfiorite, in pinguate da ricchite, della grande torna amara, e di pazzi a ricordare. 